قعدتوا هيك قاعده مع حالكم باول السنه وحطيتوا ورقه وقلم وقررتوا انكم تكتبوا اهدافكم وشو بدكم تحققوا لهي السنه وكيف بدكم سنتكم تكون وكيف بدكم اياها تخلص بس بعدين بعد اسبوع اسبوعين بننسى عن كل شيء كتبناه وكل شيء حطيناه وبنرجع لمحل ما كنا بالروتين اللي كنا فيه وبننسى على شو بدنا نشتغل اليوم هذا الفيديو رح يكون عن تقييم لمنتصف السنه عشان اذكرك اذا انت حطيت اهداف باول السنه ونسيتها اذكرك انك ترجع تشتغل على بعض منها وتقيم كيف ممكن تخلي هاي السنه تكمل بطريقه احسن يمكن مش كلنا بلش السنه بطريقه منيحه انا انا واحده من الناس اللي ما بلشت السنه ابدا بطريقه منيحه ان شاء الله الست شهور الجاي بنقدر نشتغل على هاي السنه ونخليها كثير احسن عشان نقدر نقول باخر السنه انه 2018 كانت سنه حلوه مش زي ما بدات مش ضروري هذا الفيديو يكون للناس اللي بتحط اهدافها على اول السنه ومنتصف السنه بالنسبه لي انا هاي الاشياء ما بتهمني يمكن ما تشوف هذا الفيديو بوقت نص السنه ممكن تشوفه على راس السنه ممكن يوم عيد ميلادك او اي يوم انت نفسك فيه ترجع تحط حياتك على الطريق الصح وترجع تتذكر اهدافك وتمشي فيها احنا حابين انكم تكملوا نص هاي السنه بطريقه احسن من النص المرء وتحققوا فيها اللي بدكم اياه وتنهوها بطريقه تكونوا راضيين عنها خليكم معي لاخر الفيديو يمكن هذا الفيديو يساعدكم مرحبا يعطيكم العافيه انا رند انا بحب اطور الذات وبحب اعيش حياتي بطريقه لها معنى فاذا بتحبوا هالاشياء قناتي ممكن تساعدكم اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله اليوم الفيديو زي ما حكيت لكم هو تقييم لمنتصف السنه عشان نعرف شغلتنا بنص السنه الاولاني كيف ممكن نحسنه لنص السنه الجاي قبل ما نكمل بالفيديو هذا الفيديو لازم تجيبوا فيه ورقه او قلم او الدفتر تبعكم وقلم عشان تكتبوا كل التمارين والاجوبه على الاسئله لانه غير هيك ما راح تستفيدوا من هذا الفيديو انا سبقتكم وعملته فيلا خلينا نبلش اول خطوه واول شغله بدنا نحكي عنها هو شو شعورك العام لحد هلا بهاي السنه كيف السنه لهلا مرقت شو حاسس فيها يعني خليه برين دامب تطلع كل شيء بمخك على الورقه مش ضروري يكون نقاط مش ضروري يكون كلام مرتب كل شيء انت حاسه بهاي السنه كيف مرقت كيف ماشيه آه كيف احاسيسك تجاهها كيف شعورك العام لهي السنه ثاني خطوه بدك ترجع لاهدافك اللي انت حطيتها باول السنه اذا حطيت اهداف اول السنه ارجع لها وشوف شو وضعك فيها كل هدف اسال حالك وين وصلت فيه شو وضعي فيه نسيته ولا ما نسيته بلشت فيه في اهداف حتلاقي انك نسيتها تماما في اهداف حتلاقي انك مشيت فيها بدون ما تحس في اهداف حتلاقي فيها انك انت ما مشيت ابدا وما اخذت هاي الخطوات فانا رجعت لاهدافي هون اللي كتبتها باول السنه وقيمت كل واحد منها معظمهم صراحه نسيتهم الا في هدفين اللي هم انا اصلا كنت ماشي فيهم من قبل يعني من قبل ما تبلش السنه اوريدي كنت ماشي فيهم فمشيت فيهم صراحه مش عن قصد بس الحمد لله مشيت فيهم على الاقل ثالث شيء بدك تسال حالك خلال السنه هاي الاسئله شو الاشياء اللي الهمتك شو الاشياء اللي اسعدتك شو الاشياء اللي حمستك شو الاشياء اللي ضايقتك شو الاشياء اللي زعلتك شو الاشياء اللي وترتك كل هاي الاسئله جاوب عليها واي اسئله بتشبهها او بتخطر على بالك ممكن تكتب عنها اوكي هلا الخطوه التاليه كل هاي الاشياء اللي هلا ذكرتها بدك تصنفها لثلاث تصنيفات شو الاشياء اللي بدك تكمل عليها شو الاشياء اللي بدك توقفها وشو الاشياء اللي مش موجوده بهاي القائمه انت حابب انك تبلش لبقية السنة، في أشياء مثلا الأشياء اللي زعلتك والأشياء اللي ضايقتك والأشياء اللي وترتك بدك تحاول تبعد عنها وتوقفها، الأشياء اللي ألهمتك والأشياء اللي حمستك بدك تحاول إنك تكمل فيها، والأشياء اللي بتحس إنها هي مفقودة بهذه القائمة ولازم تكون موجودة لعندك عشان تحقق أهدافك اللي أنت حطيتها بأول السنة، ارجع اكتبها إنك أنت بدك تبدأها، السؤال اللي وراء بدك تكتب إنه بليلة رأس السنة اللي هي سنة 2019 اللي جاية يعني كمان ست أشهر بالضبط، كيف أنا حابب يكون شعوري؟ أكيد يكون شعوري مبسوطة وفخورة، وعشان يكون شعوري شعوري مبسوطه وفخوره شو هي الاشياء اللي لازم اكون حققتها من هون لست اشهر عشان اكون ليله رات السنه مبسوطه وفخوره بدل ما اكون متضايقه وزعلانه وحاسه بالذنب بعد هيك السؤال الادق رح تساله لنفسك شو هو الشيء اللي لو ما رح حققته من هون لبعد ست اشهر اللي هو بليله رات السنه رح اكون يومها كثير متضايق هذا الشيء رح يعطيك فوكس اكثر تركيز اكثر السؤال اللي قبله يمكن يكون في كذا شغله الواحد نفسه يعملها بس هذا السؤال رح يعطيك تركيز اكثر الشيء اللي عن جد رح تكون مأهور بليله رات السنه اذا انت ما حققته بعدين بدنا نسال سؤال الفوكس كويشن او سؤال التركيز اللي حكينا عنه بفيديو كيف تحصل على نتائج استثنائيه بحياتك بحط لكم اياه هون الرابط بدك تسال حالك هذا السؤال دائما وابدا شو هو الشيء الواحد اللي اذا راح ابلش اعمله هلا او اذا عملته هلا او حققته بالمنتصف هذا القادم من السنه حيخلي كل شيء ثاني وراه سهل او غير مهم يعني شيء بيعمل دومينو افكت شيء بيخلق سلسله من العادات وراء كيستون جولز رح تشتغل عليها كل حدا بيعرف شو عنده هذا الشيء اللي هو الاهم اللي بده يشتغل عليه فشوف شو عندك هو هذا الشيء ودائما اسال حالك هذا السؤال زي ما حكينا بهذا الفيديو هذا الفيديو كثير مهم احضروه لانه حيساعدكم انه بيومكم او حتى باسبوعكم او زي هلا بهاي السنه تعرف شو هو الشيء الاهم وشو اولوياتك عشان تركز عليها وتحققها بعد ما سالت حالك هذا السؤال وعرفت شو هو الشيء الواحد اللي انت بدك تحققه تصل 
لك سؤال ثاني هذا السؤال احتياطي ممكن تحتاجه وممكن لا اللي هو لو صفى معي وقت واني احقق اشياء ثانيه من هون لاخر السنه شو ممكن تكون هاي الاشياء بس حط شغله واحده او شغلتين بالكثير ما تكثر على حالك عشان ما ترخم حالك ست اشهر وقت مش قليل بس مش كثير اذا بدك تركز على شغله واحده اوريدي بكفي شغله ثانيه او شغله ثالثه بحدها عشان ما تنلخم او ما تتخربط وتصير عندك خربطه بالاولويات وبالاخير تيجي اخر السنه وانت مش محقق ولا شيء وهلا لازم تحط خطه لانك تحقق هاي الاشياء ما بكفي انه احنا نقرر شو بدنا لانه كثير ناس بتقرر شو بدها وشو هي اهدافها وبعدين بتنسى عنها ما بتحط خطه عمليه تمشي عليها عشان تحقق هاي الاهداف وعشان تحط خطه لازم تجزئ هذا الهدف لاهداف اصغر خلينا نجهز مثلا الهدف هذا لهدفين اصغر كل ثلاث اشهر بنعتبرهم ربع فضايل عندنا ربعين بالسنه اللي هو نص السنه فبالتالي خلينا نقول انه بربع الاول بدي احقق هذا الجزء من الهدف وبالربع الثاني بدي احقق جزء ثاني عشان اجزئ الهدف واخليه اسهل وبعد هيك كمان بدنا نجزئ هذا الهدف اللي صار عندنا بالربع اللي هو الثلاث اشهر لاهداف شهريه كل شهر انا شو بدي احقق لانه اذا شفت الهدف هيك لحاله حسه كبير وححسه بعيد بس لازم اعمل له بيبي ستبس واشياء صغيره بدها توصلني له بدك تقرر انه شو هي الخطوه او العمل او الشغله اللي بدك تعملها كل يوم عشان اخر الشهر توصل للهدف اللي انت حطيته باخر الشهر لازم يكون في عاده معينه او مهمه معينه لازم تعملها كل يوم اذا ما عملت شغله فيك تعملها كل يوم صدقني رح تضيع كل يوم لازم تشتغل انت قررت انه هذا الشيء هو اولويتك وهو الشيء الواحد تبعك فهاي الخطوه كثير مهمه واخر شيء وهي خطوه كثير مهمه لانه ما بكفي انه احنا نحط هدف وما بكفي بس انه احنا نحط خطه وما بكفي انه نختار عاده او عمل او مهمه انه نعملها كل يوم لازم كمان نتاكد كيف احنا بدنا نستمر فيها يعني لازم نحط شيء يخلينا اكاونتبل او شيء يخلينا احنا فعليا نقدر نلتزم بهذه الشغله كل يوم مثلا هذا الشيء ممكن يكون يختلف من حدا لحدا فينا ممكن يكون انك تعمل مراجعه كل اسبوع تقعد وترجع تقرا اهدافك وترجع تقرر كل يوم ايش بدك تعمل وكل يوم امتى رح تعمله ممكن يكون انك تحط ريمايندرز على تليفونك انه الساعه كذا كل يوم رح احط ريمايندر عشان اتذكر اني اعمل هاي الشغله ممكن يكون انك مثلا اذا هاي الشغله انك بدك تروح على النادي ممكن تقول اه خلص انا بدي احكي لصديقي اوريدي هذا الشخص كل يوم بيروح على النادي يذكرني وياخذني معاه كل يوم على النادي ممكن يكون كمان انه كل يوم بالليل احط خطه وتدو ليست لليوم اللي بعده عشان اتاكد اني راح اعمل هذا الشيء ممكن يكون اني اقرا اهدافي كل يوم الصبح والمساء عشان ما انساها زي ما نسيتها بنص السنه الاولاني لانه عشان نحقق شيء بنص السنه الثانيه واحنا ما حققنا شيء بالنص اللي اوله وانا ما اعتبره يعني لانه أنا هيك صاير معي بدنا نعمل شيء مختلف عن الاشياء اللي عملناها بالنص الاولاني من السنه بالنسبه لي انا مقرره اني اعمل كل اسبوع انا اوريدي بقعد كل يوم جمعه الصبح بنظم كل اموري وكل حياتي واني كمان بالليل اقعد اقيم كيف قضيت انا يومي واحط دو ليست لليوم اللي بعده عشان اتاكد اني انا ماشي على الطريق الصح ما بكفي انه احنا نحط هدف ولا بكفي انه احنا نحط خطه لازم نتاكد انه حنعمل الخطه هاي كل يوم زي ما قلت لكم هذا الفيديو مش ضروري يكون انه احنا بنهتم اه باول السنه بنص السنه امتى ما تكون عندك الهمه انك انت تراجع نفسك وتراجع اهدافك وتقرر انك تكمل حياتك او سنتك او اي وقت من اوقاتك بطريقه احسن وتنظم كل امورك وتعمل الادجستمنتس اللازمه عشان تكون ايامك احسن اعملها واستخدم هذا الفيديو اتمنى انه هذا الفيديو يكون فاد او اذا حسيتوا في شيء مفيد او انه حتطبقوه احكوا لي اذا حتطبقوه اذا حبيته او حسيتوا انه في شيء مفيد فكرة انا عملت انستغرام اكاونت تقدروا تعملوا لي فولو عليه ممكن هناك نتواصل ونحكي لبعض شو هي اهدافنا وين وصلنا وكيف عم نكمل فيها وممكن احنا نشجع بعض كلنا مع بعض اذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك عشان تشجعوني لانه كثير بيساعدني واعملوا له شير مع اصدقائكم اذا بتحسوا اي حدا ممكن يستفيد منه وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وبشوفكم المره الجايه باي